subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next topic is diversity in the living world. अगर आप अपने environment के या फिर अपने surrounding में देखें तब आप देखेंगे कि बहुत ही diverse organisms हैं, birds हैं, plants हैं, animals हैं, insects हैं और कुछ microbes भी हैं जो हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते। इतने diverse organisms हैं। इन सब को study करना बहुत मुश्किल है एक साथ। and it is known that there are more than five million of species present on the earth. And in fact, out of them, only 1.7 to 1.8 millions are well described. वही अच्छे से study हुई हैं, वही अच्छे से described की गई हैं। कुछ organisms होंगे जो discover ही नहीं हुए हैं, और कुछ ऐसे organisms भी हो सकते हैं जो आए तो थे, life तो थी उनकी, but अब extinct भी हो चुके हैं और study ही नहीं हुए। to recognize or to refer an organism, there is a need to standardize the naming of a living organism. Means, a particular name होना जरूरी है हर एक living organism का. For example, कोई भी person है, मान लो अमन है, उसका घर पे नाम अम्मु रख दिया. अगर आप घर पे बात करेंगे, तो घर पे सब जानते हैं कि कोई अम्मु है, बट आप कोई भी ये नहीं जानता कि वो अमन है. और अगर वो स्कूल जाता है तो स्कूल में सब उसे अमन के नाम से जानते हैं कोई थर्ड पर्सन आएगा वो स्कूल वालों से भी मिलेगा और घर वालों से भी मिलेगा तो उस पर्सन के लिए ये सोचना मुश्किल हो जाएगा कि ये अम्मू की बात कर रहे हैं या अमन की बात कर रहे हैं उसके लिए दोनों ऑर्गेनिजम्स या दोनों इंसान जो है वो डिफरेंट होंगे बट बात तो एक ही की हो रही है वैसे ही एक पर्टिकुलर नॉमन एक पर्टिकुलर नेमिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म की होना जरूरी है ताकि अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ तो आप उस ऑर्गेनिज्म की बारे में बात कर सको एक पर्टिकुलर नेम हो ऐसा ना हो कि नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि वो किसकी बात कर रहे हैं इसलिए ये नेमिंग या नॉमन की जरूरत पड़ती है ताकि अगर आपको कि कोई फीचर्स देखने हैं किसी के बारे में तो आप आसानी से थ्रू नेम वो देख सके नेमिंग इज ओनली पॉसिबल तभी पॉसिबल है when an organism is described correctly to know what an organism is attached to इस प्रोसेस को बोलते हैं अच्छे से डिस्क्राइब करने को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन उसके बारे में सारे फीचर्स अच्छे से जानना फॉर प्लांट्स प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम जो रखा जाता है दैट इज बेस्ड और एग्रीड ऑन द प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल nomenclature and for animals scientific name जो provide किया जाता है that is by international code of zoological nomenclature ICZN for animals and ICBN for botanical means plants next coming to the scientific name अब scientific name रखना जरूरी है क्या होता है scientific name scientific name बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है जो दिया था कार्लस लिनियस ने इन्होंने साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट रखे थे एक था जेनेरिक नेम एंड दूसरा था स्पेसिफिक एपिथेट नेम स्पीशीज नेम कुछ रूल्स हैं साइंटिफिक नेम लिखने के लिए जो भी साइंटिफिक नेम्स हैं वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और उनका फॉन्ट कैसा होता है इटैलिक्स इटैलिक्स में होने चाहिए और लैटिन लैंग्वेज होनी चाहिए फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस एंड सेकंड वर्ड इज स्पीशीज दोनों वर्ड्स अगर आप टाइपिंग में लिख रहे हो तो इटैलिक्स और अगर आप अपने हाथ से लिख रहे हो देन दे मस्ट बी सेपरेटली अंडरलाइन मींस जीनस और स्पीशीज डिफरेंटली अंडरलाइन होने चाहिए फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है जीनस का वो कैपिटल होना चाहिए और बाकी सारे लेटर्स स्मॉल होने चाहिए ये है मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका ये लिखा है इटैलिक्स में फर्स्ट लेटर कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल हैं और अगर हाथ से लिखेंगे तो दोनों को डिफरेंटली अंडरलाइन करेंगे